ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാന സ്പെഷ്യൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സപ്പോട്ടയുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സപ്പോർട്ട പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സപ്പോർട്ടയ്ക്കുള്ള പുഡിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് സപ്പോർട്ടയുടെ പഴുപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യാനുസരണം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ലിറ്റർ പാലിന് ആറ് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് മുങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം സപ്പോർട്ട് ഞാനൊരു ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ടയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു വൈറ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പശ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒട്ടിപ്പൊടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പുഡിങ് കഴിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു പശയുടെ ഒട്ടിപ്പൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട പുഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വൈറ്റ് പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസിൽ പാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം പാൽ തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽ തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരും പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മിൽക്ക് ബാൻഡ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിൽക്ക് മേഡ് ഇല്ലാണ്ടും ഈ പുഡിങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ മെൽറ്റായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജലാറ്റിൻ നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ പാൽ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസും നമ്മുടെ പാലും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബാറ്ററി നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അതിനിടയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെക്കറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് പുഡിങ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോർട്ടയുടെ കുറച്ച് പഴുപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടയുടെ പഴുപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു